Dios eh, ha sido muy, pero muy bueno conmigo, con mi esposo, de verdad que mm, nunca me imaginé que Dios tuviera estos planes tan hermosos y yo creo que no es por lo que nosotros seamos ni por lo que mucho podamos conocer, es porque a Dios le ha placido y porque Él es fiel y porque está en su propósito eterno, poder que cada uno de nosotros seamos partícipes de su obra. Quiero dar gracias al Señor por darme la oportunidad de, de estar aquí en este lugar de Vallecas. De verdad que es una iglesia que se ha metido en el corazón. Cada uno de ustedes, pues, ah, de verdad que son como parte de mi familia, son una familia más que tengo. Yo sé que podemos contar con sus oraciones, podemos contar con su apoyo, podemos contar con esa mano de ayuda. Yo sé que los hermanos oran por nosotros y quiero dar gracias al Señor y honrar a cada uno de los hermanos y agradecer su servicio, su paciencia, agradecer cada esfuerzo que hacen. De verdad que no es en vano la obra que ustedes hacen porque no, ustedes no sirven al pastor ni sirven, eh, no sirven no nos sirven a nosotros ni a los hombres servimos al Señor Jesús y Él es el que nos va a dar la recompensa y yo venía pensando en esta hora un versículo muy especial que quiero compartir con ustedes que dice en cuanto a mí veré tu rostro en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza yo creo que nuestro propósito cada año es mantenernos fiel a Dios y no estar satisfechos en ningún momento. Yo creo que nuestra satisfacción debe ser cuando despertemos a la semejanza del Señor Jesús. Así que hermanos, decirles que ha sido un año de victoria, ha sido un año en el que el Señor nos ha demostrado su fidelidad, nos ha demostrado su bondad nunca nos ha faltado su bendición, nunca nos ha faltado su provisión. Él ha sido fiel con nosotros. Y decirles, hermanos, que este año que viene es una oportunidad. Una oportunidad para servirle al Señor mejor de lo que en este año le hemos servido. Y no satisfacernos, sino cada día querer más. Cada día anhelar más de Él más de su presencia, cada día tener más sed de Él. Yo creo que eso no se nos puede acabar. Y bien, hermanos, también agradecer a todos los comités, al Comité de Damas Dorcas, Comité Escolomenical, todos los hermanos, por su paciencia, por su recibimiento, de verdad que ha sido un recibimiento muy especial. Y hermanos, yo creo que... Eh, la presencia del Señor ha de sentirse en cada culto. Y yo creo que el Señor está aquí con nosotros. Y lo más importante es que su presencia siempre esté con nosotros. Y hermanos, muchas gracias por todo. Y gracias primeramente al Rey de Reyes. Gracias al Señor por todo lo que hemos vivido en este año. Por todas sus bendiciones y por todo lo que Él nos ha dado yo creo que todos debemos estar agradecidos por todo lo que Él nos ha dado y porque hemos visto su poder y su gloria aún en los momentos más difíciles amén y bien hermanos Dios los bendiga y vamos a